ওয়েলকাম টু গ্লোবেন্ডার একাডেমি গ্লোবেন্ডার একাডেমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই চ্যানেলটিতে যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন সো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব বিএসসি বোটানি অনার্স ডিসটেন্সে ব্যাচেলার অফ সায়েন্স ইন বোটানি এই সুন্দর একটি কোর্স আপনি করতে পারবেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বিএসসি বোটানি কোর্সের ফুল ডিটেলস আজকে আমরা আলোচনা করব তার আগে বলে রাখি আমাদের নিচে ডিসক্রিপশনে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিংক আছে আপনারা চাইলে কিন্তু সেখানেও জয়েন হতে পারেন আপনারা যারা বিএসসি বোটানি নিয়ে পড়তে চাইছেন বা আপনারা যারা বিএসসি বোটানি নিয়ে পড়ছেন আপনারা কিন্তু আমাদের গ্রুপে জয়েন হতে পারেন আমাদের কাছে থেকে সমস্ত সাবজেক্টের নোটস অ্যাসাইনমেন্ট সাজেশন পেয়ে যাবেন খুব অল্প মূল্যে তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক ব্যাচেলার অফ সায়েন্স ইন বোটানি যা নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি সাবজেক্ট কোড এইচ বিটি বিএসসি ইন বোটানি অনার্স আমরা স্টেপ বাই স্টেপ জানবো প্রথমে আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সটি কি ঠিক সেভাবে আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের জব অপরচুনিটি এবং আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এবং আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের ডিউরেশন ঠিক সেইভাবে আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্স করতে গেলে কত টাকা খরচ হবে এবং আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের সিলেবাস কি থাকে বিএসসি বোটানি কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল আপনাকে কোন ভাষায় পড়তে হবে এবং আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের অ্যাডমিশন প্রসেস এবং আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড ঠিক সেইভাবে আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের এক্সাম প্রসেস এবং আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের স্টাডি সেন্টার বা কলেজ কোথায় আছে প্রথমে আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সটি কি বিএসসি বোটানি হলো একটি আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রাম যা উদ্ভিদের অধ্যয়ন তাদের গঠন কার্যকারিতা বৃদ্ধি বিবর্তন এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্কের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এটি একটি তিন বছরের প্রোগ্রাম যা উদ্ভিদের প্লান্ট অ্যানাটমি প্লান্ট ফিজিওলজি প্লান্ট প্যাথোলজি প্লান্ট ইকোলজি প্লান্ট জেনেটিক্স প্লান্ট ট্যাক্সোনমি এবং প্লান্ট বায়োটেকনোলজি সহ উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিষয়গুলিকে কভার করে প্রোগ্রামটি শিক্ষার্থীদের উদ্ভিদদের নীতি ও অনুশীলন একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করার জন্য এবং গবেষণা কৃষি উদান পালন মন বিদ্যা পরিবেশ বিজ্ঞান জৈব প্রযুক্তি এবং শিক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে প্রোগ্রাম চলাকালীন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরীক্ষার এবং ক্ষেত্র ভিত্তিক পরীক্ষা উদ্ভিদ শনাক্তকরণ এবং উদ্ভিদ সংগ্রহের কৌশলগুলির সাথে পরিচিত হয় তারা উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বশেষ অগ্রগতি এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণ টেকসয় কৃষি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বাস্তব বিশ্বের সমস্যাগুলি মোকাবিলা এই জ্ঞানটি কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সেই সম্পর্কেও শেখে এরপর আমরা জানব বিএসসি বোটানি কোর্সের জব অপরচুনিটি বোটানিতে ব্যাচেলার অফ সায়েন্স বিএসসি স্নাতকদের জন্য কেরিয়ারের বিভিন্ন সুযোগ খুলে দেয় উদ্ভিদবিদ্যা হল জীববিজ্ঞানের একটি শাখা যা গাছপালা তাদের বৃদ্ধি বিকাশ গঠন শরীরবৃত্ত বিদ্যা এবং বাস্তববিদ্যা অধ্যয়ন করে বিএসসি সহ স্নাতকদের জন্য উপলব্ধ চাকরির কিছু সুযোগ যা উদ্ভিদবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত যেমন আপনি প্লান্ট বায়োলজিস্ট হতে পারবেন ইনভারমেন্টাল সায়েন্টিস্ট হতে পারবেন এগ্রিকালচারাল অফিসার হতে পারবেন হর্টিকালচারিস্ট হতে পারবেন ফরেস্টার হতে পারবেন টিচার প্রফেসর হতে পারবেন এছাড়াও আপনি ইকোলজিস্ট হতে পারেন বা বায়োটেকনোলজিস্ট হতে পারেন বা সায়েন্স রাইটারও হতে পারেন এবং এছাড়াও আপনি ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস বা এসএসসি সিজিএল আরবিআই আরআরবি ডাব্লিউ বিপিএসসি ইত্যাদির মতো অনেক পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারবেন এরপর আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বিএসসি বোটানি কোর্সটি কমপ্লিট করতে গেলে আপনাকে এইচএস বা টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন উইথ আপনার ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে বায়োলজিতে তাহলে কিন্তু এই সুন্দর একটি কোর্স আপনি করতে পারবেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে এখানে কিন্তু কোনো বয়সের সীমা থাকে না মানে আপনি যে কোনো বয়সেই কিন্তু এই কোর্সটি করতে পারবেন আপনি শুধু এইচএস পাস হলেই কিন্তু এই কোর্সটি করতে পারবেন এরপর আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের ডিউরেশন সো এটা একটা আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রাম এটা তিন বছরের কোর্স ইউনিভার্সিটিতে আপনার রেজিস্ট্রেশন ভ্যালিডেশন থাকবে সিক্স ইয়ার্স এরপরে আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সটি করতে গেলে আপনার কত টাকা খরচ হবে সো ফার্স্ট ইয়ারে আপনার অ্যাডমিশনের সময় লাগবে প্রোগ্রাম ফিজ পাঁচ টাকা এবং চারশো টাকা আপনার আদার্স ফিজ মানে পাঁচ টাকা ঠিক সেইভাবে আপনার দ্বিতীয় বছরের জন্য লাগবে পাঁচ টাকা প্রোগ্রাম ফিজ এবং ছশো টাকা আপনার স্টুডেন্টশিপ ফিজ মানে পাঁচ টাকা আপনার দ্বিতীয় বছরের জন্য লাগবে ঠিক সেইভাবে আপনার তৃতীয় বছরের জন্য লাগবে পাঁচ হাজার টাকা প্রোগ্রাম ফিস এবং ছশো টাকা স্টুডেন্টশিপ ফিস মানে পাঁচ হাজার ছশো টাকা লাগবে আপনার তৃতীয় বছরের জন্য টোটাল আপনার ষোলো হাজার ছশো পঁচাত্তর টাকা লাগবে এই কোর্সটি করতে এর সাথে আপনার পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জ অ্যাড হবে মানে ষোলো থেকে সতেরো হাজার টাকার মতন খরচা হবে এই কোর্সটি করতে এটা আমরা ফিস স্ট্রাকচার অ্যাডমিশন সেশন দু হাজার বাইশ তেইশ নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রসপেক্টার থেকে দেখাচ্ছি এটা সময়ের সাথে পরিবর্
সো ফার্স্ট ইয়ারে আপনার টোটাল আটটি পেপার থাকবে যেটা দুটি সেমিস্টারে ডিভাইডেড থাকবে একটা সেমিস্টার ওয়ান এবং একটা সেমিস্টার টু এখানে আপনার সিসি পেপার মানে কোর কোর্স বা অনার্স পেপার এখানে আপনার এই মানে অ্যাবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর্স এবং জিই মানে জেনারিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট বা যেটাকে পাশের সাবজেক্ট বলা হয় সো এখানে আপনার থাকবে সিসি বিটি জিরো ওয়ান ফাইকোলজি মাইক্রো বায়োলজি মাইকোলজি অ্যান্ড ফটো প্যাথোলজি আর্চিগোনিওটি এবং আপনার থাকবে সিসি বিটি জিরো টু যেটা আপনার থাকবে ফাইকোলজি মাইক্রো বায়োলজি এবং আপনার থাকবে অ্যাবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর্স এই বিজি ইলেভেন বেঙ্গলি বা এই ইজি টুয়েলভ ইংলিশ এর আগে দেখুন স্টার্ক মার্ক দেওয়া আছে মানে এই দুটো সাবজেক্টের মধ্যে যে কোনো একটি আপনাকে চয়েস করে নিতে হবে এরপরে থাকবে আপনার জেনারেক ইলেকটিভ সাবজেক্ট ওয়ান যেখানে যদি এখানে আপনার দুটো অপশান থাকবে একটা জুলজি এবং একটা কেমিস্ট্রি মানে বিএসসি বোটানির সাথে আপনি দুটো সাবজেক্ট পাবেন যেটা জুলজি বা কেমিস্ট্রি এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি সাবজেক্ট আপনাকে পছন্দ করে নিতে হবে যদি আপনি জুলজি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে অ্যানিম্যাল ডাইভার্সিটি এবং যদি আপনি কেমিস্ট্রি নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে বেসিক ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ঠিক সেইভাবে আপনার দ্বিতীয় সেমিস্টারে থাকবে সিসিবিটি জিরো যেটা থাকবে মাইকোলজি এবং ফটো প্যাথোলজি এবং আপনার থাকবে সিসিবিটি জিরো ফোর আচিগোনিওটি এবং আপনার থাকবে এইএস অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স ইনভারমেন্টাল স্টাডিজ যেটা কম্পালসারি পেপার এরপর আপনার থাকবে জিই জিরো টু যদি আপনি জুলজি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে অ্যাকোটিক বায়োলজি এবং যদি কেমিস্ট্রি আপনি নিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে বেসিক ইন অর্গানিক কেমিস্ট্রি এরপরে থাকবে বিএসসি বোটানি সেকেন্ড ইয়ারের সিলেবাস সো এখানে আপনার টোটাল দশটি পেপার থাকবে যেটা দুটি সেমিস্টারের মধ্যে ডিভাইডেড থাকবে একটা সেমিস্টার থ্রি এবং একটা সেমিস্টার ফোর এখানে আপনার থাকবে সিসি বিটি জিরো ফাইভ অ্যানাটমি ইকোনমিক্স বোটানি মরফোলজি প্লান্ট সিস্টেমেটিক প্লান্ট ইকোলজি অ্যান্ড ফটো জিওগ্রাফি ফাইটো জিওগ্রাফি এবং আপনার থাকবে সিসি বিটি জিরো সিক্স যেখানে আপনার থাকবে বায়ো মলিকিউলস অ্যান্ড প্লান্ট মেটাবলিজিয়াম প্লান্ট ফিজিওলজি রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি অ্যান্ড এনজিও স্পেমস এবং আপনার থাকবে সিসিবিটি জিরো সেভেন যেখানে আপনার থাকবে অ্যানাটমি ইকোনমিক্স বোটানি এবং আপনার থাকবে জেনারেক ইলেকট্রিভ সাবজেক্ট যদি আপনি জিওলজি নিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে ইনসেক্ট ভেক্টার অ্যান্ড ডিজিজ আর যদি আপনি কেমিস্ট্রি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে বেসিক অর্গানিক কেমিস্ট্রি ঠিক সেইভাবে আপনার এস ই বিটি মানে সাবসিডারি ইলেকটিভ সাবজেক্ট বিটি ইলেভেন যেটা আপনার থাকবে মেডিসিনাল মেডিসিনাল বোটানি এবং আপনার থাকবে সিসি বিটি জিরো এইট যেটা থাকবে মরফোলজি প্লান্ট সিস্টেমেটিক্স এবং সিসি বিটি জিরো নাইন যেটা থাকবে প্লান্ট প্লান্ট ফিজিওলজি রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি অফ এনজিও স্প্যান্স এবং আপনার থাকবে সিসি বিটি টেন যেটা থাকবে বায়ো মলিকিউলস প্লান্ট মেটাবায়োলিজম এবং আপনার থাকবে জিই জেনারেক ইলেকটিভ সাবজেক্ট যদি আপনি জুলজি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পড়তে হবে ফুড নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ এবং থাকবে আর যদি আপনি কেমিস্ট্রি নিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড কেমিস্ট্রি এবং অ্যাপ্রুভ মক্স ঠিক সেইভাবে আপনার থাকবে এস ই মানে সাবসিডারি ইলেকটিভ সাবজেক্ট বোটানি টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে প্লান্ট ডাইভার্সিটি অ্যান্ড হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ঠিক সেভাবে আপনার থাকবে বিএসসি বোটানি কোর্সের থার্ড ইয়ারের সিলেবাস টোটাল আপনার আটটি পেপার থাকবে যেটা দুটি সেমিস্টারের মধ্যে ডিভাইডেড থাকবে থার্ড ইয়ারে একটা সেমিস্টার ফাইভ এবং একটা সেমিস্টার সিক্স এখানে আপনার সিসি বিটি ইলেভেনে থাকবে সেল বায়োলজি প্লান্ট বায়োটেকনোলজি জেনেটিক্স অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি এবং আপনার থাকবে সিসি বিটি টুয়েলভ জেনেটিক্স অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি এবং আপনার থাকবে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট বোটানি ইলেভেন যেটা আপনার থাকবে স্ট্রেস বায়োলজি এবং আপনার থাকবে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট বিটি টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আপনার থাকবে স্ট্রেস বায়োলজি ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং আপনার থাকবে প্লান্ট ব্রিডিং এবং থাকবে আপনার সিসি বিটি থার্টিন যেটা থাকবে প্লান্ট ইকোলজি অ্যান্ড ফাইটো জিওগ্রাফি ফাইটো জিওগ্রাফি এবং আপনার থাকবে সিসি বিটি ফরটিন সেল বায়োলজি প্লান্ট বায়োটেকনোলজি এবং আপনার থাকবে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট বোটানি থার্টি প্লান্ট বিল্ডিং এবং আপনার থাকবে ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট বোটানি ফর্টি ওয়ান ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সো এরপরে আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল দেখুন তার আগে বলে রাখি যে এখানে সেমিস্টার দেওয়া আছে এখানে কোর্ট দেওয়া আছে সাবজেক্টের এখানে কোর্সের নেম দেওয়া আছে মানে ওই সাবজেক্টটি যে এখানে কোর্সের নেম দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল মানে যে পেপারটি থিওরি সেটা থিওরি লেখা আছে এবং যেটি প্র্যাকটিক্যাল পেপার সেটা প্র্যাকটিক্যাল লেখা থাকবে এরপরে দেখুন ক্রেডিট লেখা আছে সিবিসিএস সিস্টেমে ক্রেডিট এই সম্পর্কে যদি জানতে চান আমাদের উপরে আই বাটনে ক্লিক করে কিন্তু সেই ভিডিও দেখতে পারেন এবং আমাদের নিচে ডিসক্
যে পেপারটি আপনার 70% এর তার 21 পেলে পারে আপনি পাস করেছেন বলে গণ্য করা হবে এরপর দেখুন এসএলএম সেলফ লার্নিং ম্যাটেরিয়াল अवेलेबल সো এখানে দেখুন লেখা আছে বিএন এবং লেখা আছে ইএনজি মানে এই পেপারটি আপনার বেঙ্গলিতে अवेलेबल আছে এবং তারপরে দেখুন আপনার পেপার যার পাশে লেখা আছে বিএন মানে বেঙ্গলিতে ম্যাক্সিমাম পেপার আপনার বোটানিতে কিন্তু বেঙ্গলিতে अवेलेबल আছে এরপর যদি আপনি কম্পালসরি পেপারটি ইংলিশ চুজ করেন সেটা আপনাকে ইংলিশেই পড়তে হবে আর যদি বেঙ্গলি চুজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বাংলাই পড়তে হবে বিএসসি বোটানি কোর্সের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল আপনার যে কম্বিনেশন বা জেনারিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট থাকবে যদি আপনি জুলজি নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু সেটা ইংলিশেই পড়তে হবে বা কেমিস্ট্রি নিলেও কিন্তু আপনাকে ইংলিশেই পড়তে হবে সো বিএসসি বোটানি কোর্সের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি সব থেকে একটা ভালো দিক হচ্ছে যে এখান থেকে কিন্তু আপনি সমস্ত স্টাডি ম্যাটেরিয়াল পেয়ে যাবেন ইউনিভার্সিটি সমস্ত স্টাডি ম্যাটেরিয়াল আপনাকে প্রোভাইড করবে আপনার স্টাডি বা লার্নার সাপোর্ট সেন্টার থেকে যেটা আপনি চুজ করবেন আপনি চাইলে কিন্তু আপনার সফট কপি আপনি কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবেন বা অ্যাপস আছে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি সেই অ্যাপস থেকে কিন্তু আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন বা এই ওয়েবসাইট থেকেও কিন্তু আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন এরপর আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের অ্যাডমিশন প্রসেস নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রত্যেক বছর এইচএস পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বা রেজাল্ট আউট হয়ে যাওয়ার পরে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডাব্লিউ বিএনএসইউ ডট এসি ডট ইন সেখানে একটা নোটিফিকেশন বা গাইডলাইন্স জারি করে সেটা আপনাকে ভালো মতন পড়ে নিতে হবে এবং তারপর আপনাকে ভিজিট করতে হবে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির যে অ্যাডমিশন পোর্টাল সেখানে তারপরে সেখানে গিয়ে আপনাকে ফর্ম ফিল আপ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস সেখানে আপলোড করতে হবে আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে ইউনিভার্সিটি সেগুলো অ্যাপ্রুভ এবং ভেরিফাই করে দেবে তারপরে আপনার কাছে পেমেন্ট করার জন্য দুটি অপশান থাকবে একটা অনলাইন পে একটা অফলাইন পে যদি আপনি অফ যদি আপনি অনলাইন পে সিলেক্ট করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন আর যদি আপনি অফলাইন পেমেন্ট সিলেক্ট করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইন্ডিয়ান ব্যাংকের চালান কেটে জমা করতে হবে এরপরে আপনি পেমেন্ট কনফার্মেশন রিসিভ পাবেন এবং তার কিছুদিন পর আপনি একটা ইনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট অ্যান্ড টোকেন অফ এস এল এম মানে সেলফ লার্নিং ম্যাটেরিয়াল স্লিপ যেটা পেলে আপনি কলেজ বা আপনার স্টাডি সেন্টারে গিয়ে কিন্তু আপনি আপনার বইগুলি কালেক্ট করতে পারবেন এরপর হচ্ছে বিএসসি বোটানি কোর্সের ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড সো আপনার একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো লাগবে এবং আপনার একটা সিগনেচার লাগবে এবং আপনার একটা নেম প্রুফ ডকুমেন্টস লাগবে এবং আপনার একটা ডিওবি মানে এজ প্রুফ ডকুমেন্টস লাগবে এবং আপনার ক্লাস টেন পাস সার্টিফিকেট এবং ক্লাস টুয়েলভ পাস মার্কশিট লাগবে এবং আপনার যদি কাস্ট সার্টিফিকেট থাকে তাহলে সেটা আপনি দিতে পারেন এবং জেন্ডার সার্টিফিকেট যদি আপনার থাকে তাহলে সেটা আপনি দিতে পারেন এবং আপনার যদি যদি আপনি শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে থাকেন তাহলে সেই সার্টিফিকেট আপনাকে দিতে হবে এরপরে যদি আপনার বিপিএল সার্টিফিকেট থাকে আপনি সেটা দিতে পারেন এবং আপনি যদি কোনো ডিফেন্স বা সিকিউরিটি ফোর্সের সার্টিফিকেট থাকে সেটা আপনি কিন্তু দিতে পারেন এরপরে যদি ক্যান্ডিডেট অকুপেশন বা এমপ্লয়ি সার্টিফিকেট বা যদি আপনি কোনো গভর্নমেন্ট বা সেমি গভর্নমেন্ট সেক্টরে আপনি সার্ভিস করেন এবং সেটা যদি আপনি শো করাতে চান তাহলে সেই সার্টিফিকেট কিন্তু আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে এরপর হচ্ছে বিএসসি বোটানি কোর্সের এক্সাম প্রসেস নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রত্যেক বছরে একবার অ্যাসাইনমেন্ট এবং একবার ফাইনাল এক্সাম হয় এরপর আমরা জানবো বিএসসি বোটানি কোর্সের স্টাডি সেন্টার অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল টোটাল একশো তিনটি স্টাডি সেন্টার আছে যেখান থেকে আপনি আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সগুলি করতে পারবেন যার মধ্যে বিএসসি বোটানি কোর্সটি আপনি করতে পারবেন টোটাল উনিশটি স্টাডি সেন্টার থেকে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল তো চলুন আমরা একটু স্ক্রল করে দেখে নিই স্টাডি সেন্টারগুলি সো লিস্ট অফ লার্নার সাপোর্ট সেন্টার বা স্টাডি সেন্টার যেখান থেকে আপনি এই সুন্দর একটি কোর্স করতে পারবেন যার মধ্যে রয়েছে দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে এবং বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজ থেকেও কিন্তু আপনি এই সুন্দর একটি কোর্স করতে পারবেন এছাড়া রাজা নরেন্দ্রলাল খানস ওমেন্স কলেজ থেকেও কিন্তু আপনি করতে পারবেন এছাড়া বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আপনি করতে পারবেন বানোয়ারিলাল ভোলাটিয়া কলেজ থেকে করতে পারবেন এছাড়া আপনি চন্দ্রনগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে করতে পারবেন এছাড়া বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে করতে পারবেন এছাড়া চাকদা কলেজ থেকে করতে পারবেন বোলপুর কলেজ থেকে করতে পারবেন এছাড়া আপনি কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে করতে পারবেন এছাড়াও আপনি শিলিগুড়ি কলেজ থেকে করতে পারবেন আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে করতে পারবেন এছাড়াও পাঁশকুড়া বোনামালি কলেজ থেকেও কিন্তু আপনি করতে পারবেন এছাড়াও আপনি টাঙ্গরাখালি বঙ্কিম সর্দার কলেজ থেকে করতে পারবেন এছাড়াও আপনি রাজা পিয়ারি মোহন কলেজ থেকে করতে পারবেন এছাড়াও আপনি খড়গপুর কলেজ থেকে করতে পারবেন শ্রীপাত সিং কলেজ থেকে করতে পারবেন এছাড়া আপনি শ্রী গোপাল ব্যানার্জি কল